শুভ নববর্ষ সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আচ্ছা থ্যাংক ইউ আমরা আসলে এই বছরের আমরা আমাদের যেই নববর্ষের যেই সূচনার লগ্ন এই যে এই সময়টায় আমরা আসলে ভীষণভাবে একটু অন্য রকম বোধ করছি একটু অন্য রকম ভাবে শুরু করলাম এই বছরটা কারণ একদম শেষের দিকে এসে খুবই বিভৎস একটা অবস্থার মধ্যে আমরা বছরটা শেষ করেছি যেটা হচ্ছে নুসরাতের যেই হত্যাকাণ্ডই আমি বলবো যেভাবে আসলে তাকে বিদায় নিতে হলো খুবই অনভিপ্রেত খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত তো সেরকম একটা পরিস্থিতিতে আমরা একটা নববর্ষের ইয়েতে যাচ্ছি কি বলবো শুরু করতে যাচ্ছি তো সেই জায়গাটায় স্বভাবতই আমাদের অন্য রকম সময়ে যেরকম একটা ভালো লাগা কাজ করে সেই ভালো লাগাটা কাজ করছে না তারপরেও আমরা সময়ের যে বহমান অবস্থা সেটাকে স্বীকৃতি দিয়ে সেটাকে সাথে নিয়েই চলছি এবং এবার এই বিষয়টাকে মাথায় রেখেই আমরা ফ্রিডম উইদিন থেকে আমাদের যে স্লোগান সে স্লোগানটা হচ্ছে সমস্ত জরা কাটিয়ে উঠি অন্যায় আর কালোর বিরুদ্ধে ঝান্ডা উরুক প্রতিটি একক চিন্তায় এবং ভালোবাসায় নতুন বছরে এই হোক ভৃত্য শপথ এই শপথ নিয়ে আমরা শুরু করছি আমরা শুরু করেছি সব সময়ের মতো এসো হে বৈশাখ এই গানটি দিয়ে শুরু করলাম রবীন্দ্রনাথের এই গানটিতে যেই আহ্বান আছে আসলে যে যা কিছু অচল যার কোনো উপযোগিতা নেই মানুষ যেন সেই তার সেই বোধ সেই আচরণ সেটা থেকে যেন সরে আসে তার বোধ এবং আচরণকে যেই বিষয়গুলি বিচ্যুত করে যেই বিষয়গুলি অন্যায়কে রোধ করার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে ভালোর দিকে এগোতে দেয় না বা সভ্য হতে দেয় না সেই বিষয়গুলিকে যেন আমরা এড়িয়ে চলতে পারি সেইগুলিকে বাদ দিয়ে যেন আমরা চলতে পারি নতুনের দিকে অর্থাৎ যা কিছু কল্যাণকর যা কিছু মানবীয় ও সেটার জন্য যেন আমরা এগিয়ে চলতে পারি সেই আহ্বানই আছে আসলে এই গানের মধ্যে আমরা আমাদের আজকের আলোচনায় বিষয়বস্তু রেখেছি আপনারা দেখেছেন যে আমাদের যে উৎসব এবং সম্প্রীতি এই বিষয়টি হচ্ছে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় আজকে এই নববর্ষের বিষয়টিকে মাথায় রেখেই আমরা এই বিষয়টি আলোচনায় এনেছি আমার কাছে মনে হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে এটি ভীষণ প্রাসঙ্গিক সেই সম্প্রীতির বিষয়টি আমরা বোধ করি না বা সম্প্রীতিটা কোথাও একটা হারিয়ে যাচ্ছে বলেই আমাদের মধ্যে এতটা হানাহানি এতটা কি বলবো এটাকে যে একজন আরেকজনকে সহ্য করতে না পারার যে প্রবণতা সেটা অনেক বেশি বেড়ে গেছে অথচ বাঙালি সব সময় অনেক বেশি উৎসব মুখর এবং এই বিষয়টা নিয়েও আসলে বিভিন্ন রকম কথা প্রচলিত বিভিন্ন রকম আলোচনা প্রচলিত বিভিন্ন ধ্যান ধারণা প্রচলিত যে এই উৎসব কতটা সার্বজনীন সেটা নিয়ে প্রশ্ন করি আমরা অনেকেই অনেকেই সেই সার্বজন সার্বজনীনতা খুঁজে পান না বিধায় বিষয়গুলিকে একটু ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন তারা একটু ভিন্ন রকম বোধ করেন নিজেরাও অনেক সময় ডিসকারেজ ফিল করেন যে না আমরা আসলে এর সমর্থক নই নিরুৎসাহিত বোধ করেন তো এই জায়গাটায় আমরা সব সময় বলি যে আসলে আমরা ফ্রিডম উইদিন থেকে যখন কথা বলছি আমরা কিন্তু আসলে আমাদের যে মতামত সেই মতামতে দিচ্ছি আমরা সেই অর্থে আসলে অন্যরা কিভাবে ভাবছে সেই ভাবনাটাকে বা সেই মতামতটাকেও যেমন মাথায় রাখি সেরকম আমরা কিভাবে ভাবি সেটাও আমরা প্রকাশ করার চেষ্টা করি তো যেই কথাটা আমি বলছিলাম যে বাঙালি উৎসব মুখর জাতি সেই জায়গা থেকেই 
এই পয়লা বৈশাখ বা বর্ষবরণের বিষয়টা এখন যে অবস্থাটায় গেছে একদম জাতীয় পর্যায়ে অনেক বড় একটা অবস্থায় গেছে এবং শহর গ্রাম সব জায়গায় কিন্তু এটার একটা ভিন্ন রকম উৎসব মুখরতা দেখি তো যেভাবে আমি ফিল করেছি যে এই উৎসব মুখরতার মধ্যে দিয়েই না বাঙালি আসলে তার যে ধ্যান ধারণা তার যে বোধ তার যে চিন্তা তার অন্যের প্রতি তার যে একটা ভালোবাসা সেই বিষয়গুলি প্রকাশ করে এবং এটা একজন থেকে আর একজনে কিভাবে ট্রান্সফার হতে পারে কিভাবে একজন আর একজনকে প্রভাবিত করতে পারে সেই জায়গাটাও কিন্তু যুগের পর যুগ ধরে চলে আসছে সেটাকে এখন আমরা যতটা সমালোচিত হতে দেখি এর আগে আসলে কখনো এইভাবে সমালোচনা হতে দেখিনি হ্যাঁ আমি ছোটোবেলায় যেভাবে দেখেছি সেইভাবে যদি চিন্তা করি সেটা হচ্ছে যে আমি আসলে কখনো কোনো ধর্মীয় জায়গা থেকে কোনো উৎসবকে খুব নিজের মতো করে দেখা খুব গভীরভাবে ব্যাখ্যা করা ওইভাবে আমি বোধ করিনি আমি যেই জায়গাটায় বড় হয়েছি আমিও মোটামুটি গ্রামেই বলা চলে বড় হয়েছি আমি যেটা দেখেছি যে ঈদের মধ্যেও সকালবেলা দেখতাম একদম ছয়টার আগে দেখতাম যে মালাকার যারা আছে সাধারণত তারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী হয়ে থাকেন সকালে তারা মালা নিয়ে আসছেন আমাদের বাসায় এসে তারপরে মালা দিয়ে গেল ঈদ উপলক্ষে শুভেচ্ছা বিনিময় করে গেল পান নিয়ে আসতো পান দিয়ে গেল হুম এবং সেই সময়ে যেটা হতো যাতে ওরা এসে সকালবেলা খালি মুখে না যায় যার জন্য আমার মা বাবা যেটা করতেন যে রাত তিনটা সাড়ে তিনটার দিকে উঠে রান্না করতেন হ্যাঁ তো যে সকালবেলাটা ওরা আসবে ওরা যেহেতু শুভেচ্ছা জানাতে আসবে ওরাও যেন একটু মিষ্টি মুখ করে যেতে পারে হ্যাঁ এটা একটা মানে প্রচলিত একটা অবস্থা দেখেছি আমরা ছোটোবেলা থেকে সেটা দেখেছি এবং দুজন মিলে রান্না করতেন ওই দিন দেখতাম যে আমার বাবা মা দুজন মিলে রান্না করছেন বিশাল এক পাতেলে রান্না করছেন এবং যেটা হতো যে ওইভাবে দিনের শুরু আবার যখন হচ্ছে যে পূজা হচ্ছে পূজার সময় কিন্তু হচ্ছে যারা অন্যান্য ধর্মের যারা আছে পূজার সময় সবাই মিলে সেই পূজার উদযাপন হচ্ছে হ্যাঁ এই দুইটা ধর্মের লোকজন আমি যেখানে বড় হয়েছি বেশি ছিল তো এই দুইটা ধর্মের আমি যেভাবে প্রচলন দেখেছি আমি বলতে পারবো যে কখনো আমার এরকম মনে হয় নাই যে আসলে আলাদা সাধারণ মানুষ মনে হয় এভাবে মনেও করে না যে ধর্মের কোনো ব্যারিয়ার আছে এবং এটাই বাঙালিদের মধ্যে এই প্রচলনটাই অনেক বেশি যে তারা ফিল করে যে তারা মানুষ তারা উৎসবটাকে উৎসব হিসেবে দেখে মানে সেটা ধর্ম দিয়ে ওইভাবে বিচার করে না এটা আমি বলবো যে আমার জানা মতে সারা পৃথিবীতে বাঙালির এই সত্তাটা অন্যদের চেয়ে আলাদা তারা মানুষকে ভালোবাসে তারা ভিন্নভাবে দেখতে পছন্দ করে তারা মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতেই ভালোবাসে ভিন্নভাবে তারা মানে ধর্মীয় জায়গা থেকে বা কে কোনটা করব কোনটা করব না এটা নিয়ে খুব গভীরতার দিকে যায় না কারণ ধর্ম বিষয়টা আসলে যার যার মতো আমি দেখেছি যে আমাদের কুরবানির সময় যেটা হয় যে একদম মুসলিমদের জন্য এই ইয়েটা উৎসবটা তো আমি দেখেছি যে আমার বাবার কলিগ যারা ছিলেন আমার বাবা টিচার ছিলেন বাবার কলিগ যারা ছিলেন ওনারা এসছেন মানে পাশাপাশি ওই কুরবানির যে আয়োজন পাশাপাশি বসে ওনারা খেয়েছেন ওনাদের কাছে মানে বাধা হিসেবে আসে নাই তো এখন আমরা আসলে এই বিষয়টাকে যেভাবে দেখি আমার কাছে মনে হয় যে এক ধরনের প্রতিযোগিতা কাজ করে আসলে আমরা কোনটা করব কোনটা করব না সেটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য যারা সহজভাবে চিন্তা করতে চান তাদেরকেও প্রভাবিত করার একটা চিন্তা কাজ করে কেউ হয়তো ভাবছে এটা করা উচিত না সুতরাং সে মরিয়া হয়ে উঠছে ভাবছে যে না এটা উচিত না সেটাই প্রচার করতে হবে এবং এস্টাবলিশ করতে হবে কেউ ভাবছে যে এটা হ্যাঁ করা উচিত সুতরাং সেই জায়গা থেকে সে তার পক্ষে চিন্তা করছে তো 
তাতে যেটা হচ্ছে আসলে যে একের প্রতি অন্যের যে সহনশীলতা সেই সহনশীলতায় এক ধরনের ভাটা পড়েছে এবং সেইখান থেকেই যত রকম হানাহানি যত রকম অসহনশীল আচরণের বিষয়গুলি উঠে আসছে সেইখান থেকেই আসছে বুসরা যদি এই জায়গাটায় তোমার যে মতামত বা তুমি যেভাবে ফিল করছো একটু শেয়ার করো হ্যাঁ উৎসব এবং সম্প্রীতির যে ব্যাপারটা আমার কাছে মনে হয় যেটা এই উৎসবটা আসলে সবাই পালন করে এটা একটা সমন্বয় সবার মধ্যে সম্পর্ক মানে সম্পর্ক ভাব বিনিময়ের একটা একটা স্পেশাল একটা দিন আর সেখানে যেমন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আসলে এই ইয়াটা উৎসবটা পালন করে থাকে হ্যাঁ আর এটা আমার কাছে আরো যেটা মনে হয় যে একটা সংস্কৃতি একটা সংস্কৃতি যেটা আমাদের ঐতিহ্য একদম হ্যাঁ তো বা আমরা বাঙালি সেই জায়গা থেকে আসলে আহ এই প্রোগ্রামটা আমরা করে থাকি এটা আমার মনে হয় সবচেয়ে বড় কথা কি মানুষের মধ্যে না যে একটা উপলক্ষ লাগে যে ইয়া মানে মানে আমি দেখি বৈশাখ পালনটা বরঞ্চ আরো আস্তে আস্তে আরো অনেক দৃঢ় ভাবেই হচ্ছে আসলে একটা জিনিস দেখো তুমি যেটা বললে যে হ্যাঁ সম্পর্ক তৈরির একটা ব্যাপার কিন্তু এখানে আসলে কাজ করে তুমি একটা কথা বলবে না শুনছিলাম আমি দেখছিলাম আইয়া যে তোমার বাবা আর মা দুজনেই এই দিনটাকে কেন্দ্র করে তারা রান্না করত এবং তারা জান ওনারা জানতেন যে আমার কাছে কিছু কেউ আসবে আমি তাদেরকে খালি মুখে দিব না সে যেই আসুক না তো এটাও এক ধরনের ইয়া না সম্পর্ক গভীর করার একটা চ্যালেঞ্জ আছে এবং পয়লা বৈশাখের যে ব্যাপারটা আমরা যদি ভিন্ন দিক থেকে দেখি যে আসলে সবকিছুর শুরুটাই আমরা কিন্তু সব সবসময় বলি যে শুরুটা যদি ভালো হয় তাহলে সেটার একটা অন্য রকম একটা আবেদন থাকে তো বর্ষবরণের যে ব্যাপারটা আসলে এটা কিন্তু এক ধরনের প্রস্তুতি যে আমি আমার এই সামনে যে বছরটা আসছে সব সামনে যে বছরটা পার করব সেটা আমি ভালোভাবে পালন করব সেই শক্তিটা সঞ্চয় করা মনটাকে ভালো করা প্রস্তুতি নেয়া হ্যাঁ যেটা আমরা কিন্তু আমাদের এই যে সাইকোলজিক্যাল ওয়ার্ক যখন করছি আমরা কিন্তু বলি যে আপনার দিনটা যেভাবে শুরু করছেন সেটার উপরে কিন্তু আপনার নিউরাল সিস্টেমটা কাজ করছে হ্যাঁ এবং আমি মানসিক ভাবে তৈরি হচ্ছি যে আমার আমার মধ্যে আমার ব্রেইনের মধ্যে এক ধরনের পজিটিভ সিগন্যাল আমি দিচ্ছি যে আমি আমার দিনটা ভালো যাবে সেইভাবে একটা পজিটিভ সিগন্যাল দিচ্ছি যে সিগন্যালটা কিন্তু আমার টোটাল সিস্টেমটাকে এক ধরনের পজিটিভ ভাইব দিচ্ছে হ্যাঁ তো পয়লা বৈশাখের বিষয়টাও কিন্তু আসলে ওই জায়গা থেকেই আসা যে আমি নতুন বছরটা শুরু করছি আমার যা কিছু এরকম ছিল যে গত বছরে যেটা কাজে লাগেনি বা আমার ভুল ছিল সেটাকে বাদ দিয়ে আমি নতুন ভাবে উদ্যম নিয়ে চলতে শুরু করলাম হ্যাঁ তো সেটার মধ্যে হ্যাঁ সেটা সেই জায়গাটায় কি হচ্ছে যে সবাই সবার কাছে যাওয়া হ্যাঁ একটা আমাদের বাঙালির মধ্যে একটা বিষয় আছে এই জিনিসটাকে আমি আবার কিছু কিছু জায়গায় অ্যাপ্রিসিয়েটও করি সেটা হচ্ছে যে আমাদের কোনো উৎসব মানেই হচ্ছে সেখানে খাওয়া দাওয়ার একটা ব্যাপার থাকে হ্যাঁ এবং সেটা হচ্ছে এই খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা আসলে উৎসবের একটা পার্ট হিসেবেই করা হয় তো সেই জায়গা থেকে মানে এই খাওয়া দাওয়া এবং উদযাপন করা এই দুইটা বিষয় এসছে হ্যাঁ এও কেউ যেই অভিযোগটা করেন সেটা আমি ভুল বলবো না যে এই উৎসবটা করতে গিয়ে অনেকের জন্য হয়তো বা সেটা ভীষণ চাপ সৃষ্টি হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতিটা এমন দিকে কোনো কোনো জায়গায় টার্ন নিচ্ছে তো সেই জায়গাটা হচ্ছে সচেতনতার বিষয় আমি কোনো একটা বিষয়কে কিভাবে দেখছি এবং কিভাবে পরিচালিত হচ্ছি সেটা কিন্তু আমার ডিসিশনের ব্যাপার সুতরাং আমি 
আসলে কতটুকু করব কিভাবে করব সেটা আমি নিশ্চয়ই যদি মনে হয় যে আমার অনেক বেশি চাপ নিয়ে নেচ্ছি সেই জায়গাটায় আমি ফ্লেক্সিবল হতেই পারি সেটা অবশ্যই সম্ভব আর একটা বিষয় আসছে যেটা অনেক মানে একদম ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল আমাদের যে পান্তা ইলিশের ব্যাপার ব্যাপারটা আসলে ইলিশের ব্যাপারটা ইলিশটা এসছে ওই জায়গা থেকেই যে বাংলাদেশের জাতীয় মাছ এবং ইলিশটা আসলে ভীষণ সুস্বাদু মাছ হ্যাঁ আমাকে যদি বলো যে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ইলিশ খেতে হবে আমি আমি ভীষণ পছন্দ করি হ্যাঁ তো সেই জায়গা থেকেই হয়তো উৎসবের একটা অংশ হিসেবে ইলিশের প্রচলনটা এসছিল যেটা কিছু সুবিধা মানুষ আবার সুবিধাবাদী মানুষ আবার সেই সুযোগটা নিয়ে হচ্ছে এটাকে কত রকম ভাবে এই দাম বাড়ানো যায় কিভাবে মানুষকে ইয়ে করা যায় প্রভাবিত করা যায় সেই জায়গাগুলি এসছে তো সেই জায়গায় একটা পরিবর্তন আমরা গত বছর থেকে দেখছি প্রধানমন্ত্রীর একটা ঘোষণা যে ঠিক আছে আমরা ইলিশ খাব না আমরা আমাদের বৈশাখ ঠিকই পালন করব কিন্তু আমরা ইলিশ ম্যান্ডেটরিলি খেতেই হবে বিষয়টা সেরকম না হ্যাঁ তারপরে থেকে প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার কারণে কিন্তু বেশ একটা চেঞ্জ আসছে আমি সাধারণ ইয়ে থেকে দেখি ম্যান্ডেটরিলি সেই ইলিশের ব্যাপারটা নাই আসলে খাবার দাবারের প্রচলন কিন্তু আমাদের বাংলাদেশেও এক একটা এলাকায় এক এক রকম আমি যদি বলি যে আমার বাড়ি বরিশালের ওই দিকে তা আমার ওই দিকে কিন্তু আমি ছোটবেলায় কখনো শুটকি খাই নাই কিন্তু হ্যাঁ সবাই বলে যে কেন মাছ নাই শুটকি খেতে হবে তো এটা হচ্ছে যেখানে যেটা প্রচলনটা ভালো থাকে যেখানে যেটা পাওয়া যায় মানুষে সেইভাবে কিন্তু অভ্যস্ত হয় এরকম একটা ব্যাপার তো যাই হোক আমি বলবো যে আমরা আসলে আমাদের সংস্কৃতির যেই বিষয়টা আমরা আমাদের সংস্কৃতি কিন্তু অনেক মানবিক অনেক বেশি মানুষের প্রতি চিন্তা করা মানুষের প্রতি ভালোবাসা এই হ্যাঁ এই বিষয়গুলি নিয়েই কিন্তু আমরা মানুষ সুতরাং সেই বিষয়টাকে সামনে রেখেই আমরা যা করছি সেখানে যেন মানবিকতা থাকে সেখানে যেন মানুষের প্রতি মানুষের হৃদ্যতা থাকে সম্প্রীতি থাকে এবং সেটা যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় সেই বিষয়টাকে মাথায় রেখে আমরা চলব এবং আমরা কাজ করব সেই আশা রাখছি এবং আমরা সেইভাবে এই বাংলা বছর শুরু করছি ফ্রিডম ওই দিনের পক্ষ থেকে আমরা এবার আমাদের দ্বিতীয় পর্বে যেতে চাই আমার বয়স ২৬ আমি একটি মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে জব করি কিন্তু ইদানিং আমি আমার কোনো কাজে মনোযোগ দিতে পারছি না ঘুমও হয় না এবং আমার কাজের কাজের যে উর্বরতা আছে প্রোডাক্টিভিটি আছে সেটা কমে যাচ্ছে আমি কি করতে পারি এই জন্য আচ্ছা একটা বিষয় মনে হচ্ছে আপনার কথায় যে আপনি আসলে অনেক বেশি স্ট্রেসে আছেন এবং স্ট্রেসে থাকলে আসলে যেটা হয় মানুষের তখন ওই মানসিক চাপের কারণেই যে সমস্যাগুলি হয় সেটা হচ্ছে যে তার যে কাজের যে আগ্রহ কাজের যে স্পৃহা তারপরে তার কাজের যে শক্তি চিন্তা করার যে ক্ষমতা সেইগুলি কিন্তু ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকে এটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা মানুষের তো আসলে ক্ষমতার একটা সীমা থাকে তো যখন আমি কোনো একটা বিষয় নিয়ে অনেক বেশি বিপর্যস্ত আছি তখন কি হচ্ছে আমার মানসিক যে শক্তিটা মানসিক যে ক্ষমতাটা আমি একটা দিকে কাজে লাগাচ্ছি যার জন্য সেটা আর দিকে হয়তো বা ভাটা পড়ছে যার কারণে যেই কাজটা আমি যতটা সুন্দরভাবে আগে করতে পারতাম যতটা প্রোডাক্টিভ ওয়েতে করতে পারতাম সেই জায়গাটাই সমস্যা হচ্ছে তো আপা আমি আপনাকে যেটা বলবো যে আপনি যদি বুঝে থাকেন যে কোন জায়গা থেকে সমস্যা হচ্ছে তাহলে সেটা কারণটা একটু খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন এবং কিভাবে আপনি এই কারণটা নিয়ে একটু কাজ করতে পারেন এবং সাথে সাথে হচ্ছে আপনার মানসিক শক্তিটাকে কিভাবে 
একটু বাড়াতে পারেন আমরা আসলে যখন মানসিক চাপে থাকি তখন কিন্তু মনোযোগটা দেখা যায় যে ওই একটা দিকেই রাখি আমাদের যে মানসিক শক্তি বাড়ানোর যেই রেগুলার যেই পদক্ষেপগুলি আছে সেইগুলি আমরা ঠিক মনে রাখি না মনে থাকে না একটা দিকে মনোযোগটা বেশি চলে যায় তো আপনি এই দুইটা দিকেই যদি একসাথে একটু চিন্তা করতে পারেন একটা হচ্ছে যে কারণটা কি কি কারণে আপনি চাপ বোধ করছেন সেটা খুঁজে বের করা আর একটা হচ্ছে আপনি একটু খেয়াল করে সচেতন ভাবে একটু মনোযোগী হন কিভাবে আপনার যে মানসিক যে ক্ষমতাটা সেটাকে বাড়ানো যায় বা মানসিক শক্তিটাকে বাড়ানো যায় সেটা কিভাবে হয় আপনার যে বিষয়গুলি ভালো লাগে যেই কাজটা করতে ভালো লাগে কিছু করতে ভালো লাগে শখের কিছু কাজ বা কিছু বিনোদনমূলক বিষয় অথবা আপনার কোনো পজিটিভ কোনো স্মৃতি আপনার কিছু একটা কোনো একটা জায়গায় যেতে ভালো লাগে হ্যাঁ এই ধরনের বিষয়গুলি যখন করা হয় তখন কি হয় পাশাপাশি কিন্তু মানসিক শক্তিটা বৃদ্ধি পায় যেটা একটা মানুষকে আবার তার যে সমস্যাটা সেটা নিয়ে চিন্তা করতেও সাহায্য করে আর যদি মনে হয় যে না একা একা পারছেন না সেই ক্ষেত্রে আপনি কোনো কাউন্সিলারের হেল্প নিলে যেটা সুবিধা হবে উনি আপনাকে হেল্প করতে পারবেন কোন জায়গাটায় আপনার সমস্যা হচ্ছে এবং কিভাবে আপনি ওটার ম্যানেজমেন্টটা করতে পারেন আমার মেয়ের বয়স চোদ্দ সে মোবাইলে প্রচুর কথা বলে এবং ফেসবুক নিয়ে সারাদিন বিজি থাকে আমি বুঝতে পারছি সে কোনো ছেলের সাথে ইনভলভ সে সারা রাত জেগে থাকে আমার সব রিলেটিভরা তাকে অনলাইনে দেখে এবং সে নিয়ে আমাকে নানা রকম প্রশ্ন করে আমার এটা ভীষণ খারাপ লাগে এবং লজ্জা লাগে আমি বিষয়টা কিভাবে সমাধান করব বুঝতে পারছি না কোন বিষয়টা নিয়ে প্রশ্ন করছে বিষয়টা প্রশ্ন করছে যে ওনার মেয়ে হচ্ছে ফেসবুকে ওর উনি ধারণা করছেন যে ওর হচ্ছে এখন কোন ছেলের সাথে রিলেশন হয়েছে এবং সেটা নিয়ে আর কি উনি আসলে বিষয়টা নিয়ে কিভাবে ডিল করবে সমাধান আকৃষ্ট হয়েছে আকৃষ্ট বোধ করছে এবং ও ফেসবুকে থাকছে তো আসলে আপনি আমার কথা যেটা মনে হয়েছে যে উনি আসলে এটা নিয়ে মেয়ের সাথে কোনো কথা বলেননি এখনো হ্যাঁ আপনি যেটা করতে পারেন আপনি সরাসরি মেয়ের সাথে কথা বলেন হ্যাঁ কথা বলে আপনি ওর যেই সারা রাত থাকছে ফেসবুকে এবং এটার জন্য যেই সমস্যাটা হতে পারে আপনি কেন কনসার্ন কোথায় সমস্যা হচ্ছে হ্যাঁ এবং এটা যদি ও করতে থাকে তাহলে ওর কি ধরনের সমস্যা হবে যেটা আপনি চিন্তা করছেন ফিল করছেন এবং যে জন্য খারাপ লাগছে ওর সাথে শেয়ার করেন হ্যাঁ এবং ওর সাথে কথা বলেন দেখেন ও কি বলে আপনাকে হ্যাঁ আর তখন আপনি গাইড করতে পারবেন ওর কেন থাকছে এবং এটা থাকা ঠিক না সেটার প্রেক্ষিতে ওর উত্তরটা কি ও হয়তো কোনো যুক্তি দেখাবে সে যেই সেই যুক্তি আপনি নিজেও জানেন যে হ্যাঁ সেই যুক্তিটা আসলে খুব একটা যৌক্তিক না ইমোশনালি কোনো একটা জায়গায় সে ফিল করছে এবং সেখান থেকে থাকছে তো সেই বিষয়টা নিয়ে ওর সাথে কথা বলেন এবং একটা নেগোসিয়েশনের মধ্যে আসা একটা টাইম বাইন্ডিং এর মধ্যে আসা একটা সময় বেঁধে দেওয়া হ্যাঁ ওর ভালো লাগে ঠিক আছে সে ফেসবুকে যেতে পারে কিন্তু কতটুকু সময় থাকবে সেটা নিয়ে ওর সাথে একটা নেগোসিয়েশনে আসা আর একটা বিষয় হচ্ছে যে ভালো লাগা আর যে বিষয়গুলি আছে একটা মানুষের ভালো লাগার কিন্তু বিভিন্ন ধরনের বিষয় আছে তো সেই বিষয়গুলি নিয়ে ওর সাথে কথা বলা এবং একটা টাইম ফ্রেমের মধ্যে যদি আসা যায় দুজনে নেগোসিয়েট করে বারবার বলছি অনেকেই আমরা যেটা করি যে হ্যাঁ এটার ক্ষতিকর প্রভাবটাকে চিন্তা করে হুট করেই একটা সিদ্ধান্ত নেই যেটা 
যেটা আসলে হয় যে রাগারাগির একটা পর্যায়ে যায় ও জানছে না কেন আপনি মনে করছেন এরকম একটা নেগোসিয়েশনের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে না এবং আপনার যে চিন্তা সেই চিন্তাটা ও তখন বুঝতে পারবে না তখন কি হয় এক ধরনের জেদা জেদির পর্যায়ে চলে যায় সেটা যেন না হয় এটা আপনি ওর সাথে আলাপ করেন এবং ওর সাথে এক ধরনের বোঝা পড়ার মধ্যে আসেন একটা ইয়ের মধ্যে আসেন কি বলে এটাকে যে ফ্রেমের মধ্যে আসেন ওকে বলেন যে হ্যাঁ এতটুকু সময় সে থাকতে পারে তার বাইরে আপনি অ্যালাউ করবেন না কেন অ্যালাউ করবেন না আর একটু অভ্যস্ত করান অন্য কিভাবে সে আসলে তার একটা সুন্দর সময় কাটাতে পারে একটা বড় জায়গা এটা খুব গতানুগতিক লাগে শুনতে কিন্তু আমি একটু ভিন্নভাবে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের আসলে কিন্তু ভালো লাগার সময়ের মানে সময়টাকে ভালোভাবে কাটানোর কি বলবো এটাকে ওয়ে আর কি ওসব কিভাবে আমি ভালো সময় কাটাতে পারি সেই ওয়েগুলি আমাদের অনেক লিমিটেড হ্যাঁ তো সেই জায়গা থেকে যে টিভি দেখা যাবে না টিভিতে সিনেমা দেখায় ওটা বড়রা দেখে সে সেটা দেখা যাবে না তারপরে হচ্ছে সিরিয়াল দেখা যাবে না ওটা অন্য রকম বিষয় তারপরে গান শোনা যাবে না গান মানে এক একজনের এক এক রকম ইয়ে থাকে তো একটা মানুষের কিন্তু আসলে খুব স্বাভাবিকভাবেই তার সময় কাটানো তার একটা বিনোদনের একটা দরকার আছে এবং সেই জায়গা থেকে সে কিন্তু আসলে মানসিক শক্তিটা অর্জন করে যেটা সে তার কার্যকর্মে ব্যবহার করছে তো যখন এরকম দিনের পর দিন বছরের পর বছর আমরা একটা গতানুগতিক জীবন ব্যবস্থায় থাকছি একটা ঘরের মধ্যে থাকছি বাইরে বের হচ্ছি না বাইরে বের হওয়ার সুযোগ নাই বন্ধু বান্ধব নাই ভালো সময় কাটানোর কোনো সুযোগ নাই টিভি দেখবো না আমাদের বাচ্চারা কিন্তু জিজ্ঞেস করে যে কি করব আসলে আমরাও মাঝে মাঝে উত্তর দিতে পারি না যে আসলেই কি বলবো কি করবে তো সেই জায়গাটায় আমরা বরং যদি একটু গার্ডিয়ান যারা আছি তারা একটু সাথে থেকে যদি তাদের সময় কাটানোর জন্য কিছু পথ তাদেরকে বাতলে দিতে পারি আমরাও সাথে থাকলাম একটু কোথাও যাওয়া একটু খেলাধুলা করা একটু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সময়টা কাটানো যাতে তাদের সময়টা ভালো কাটে এখান থেকে তারা একটা এনার্জি পায় যেটা তারা হচ্ছে তাদের কাজে ব্যবহার করতে পারে যখন তাদের মন ভালো থাকে তখন আপনার কথাও কিন্তু সে সহজভাবে নিতে পারবে সেই মানসিকতাটা থাকে তো এই জায়গাগুলি নিয়ে একটু ওর সাথে কথা বলেন আর এটাই হচ্ছে আসলে একমাত্র ওয়ে হচ্ছে ওর সাথে কথা বলে একটা কিছু বোঝা পড়ার মধ্যে আসা যদি আপনি মনে করেন যে আপনার একার পক্ষে সেটা অসুবিধা হচ্ছে আপনি আমি বলবো যে কোনো কাউন্সিলারের হেল্প নেন তাহলে যেটা সুবিধা হবে কাউন্সিলার যেটা করতে পারবে ওর সমস্যাটা কোথায় সেই জায়গাটা বুঝতে পারবে এবং আপনাদের দুজনার মধ্যে এক ধরনের সমঝোতা কিভাবে তৈরি করা যায় কিভাবে নেগোসিয়েশনের একটা পরিস্থিতি তৈরি করা যায় একটা অভ্যস্ততা তৈরি করা যায় সেই ব্যাপারে উনি আপনাকে হেল্প করতে পারবেন তো ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে বিষয়টা শেয়ার করার জন্য আমার বয়স ত্রিশ আমার সম্পর্ক আমার চেয়ে আট বছরের বড় একজন মেয়ের সাথে ওর সাথে আমার সম্পর্ক অনেক ভালো সে অনেক ভালো বড় একটা জব করে আমার প্রশ্ন তাকে আমি বিয়ে করতে চাই বিয়ে করে আমার কি কি ধরনের প্রবলেম হতে পারে আমার পরিবার ও বন্ধু মহল আমাকে নিয়ে কটুক্তি করছে আমি এই বিষয়টা মেনেও নিতে পারছি না আচ্ছা না শেষের যে কথাটা এটা দিয়েই আমরা যদি শুরু করি যে পরিবার এবং বন্ধু মহল অলরেডি কটুক্তি করছে এটা একটা প্রবলেম দেখা দেয় আসলে আমাদের কিছু অভ্যস্ততা আছে সমাজে হ্যাঁ যে হচ্ছে হাজব্যান্ড বয়সে বড় হবে ওয়াইফ বয়সে ছোট হবে তা আমরা ওইভাবে দেখতেই অভ্যস্ত সেই জায়গা থেকে আপনি যখন আপনি আপনার কাছে ব্যারিয়ার মনে হচ্ছে না কিন্তু পরিবারের কাছেও ব্যারিয়ার মনে হচ্ছে বন্ধু বান্ধবের কাছেও ব্যারিয়ার মনে হচ্ছে এবং তাদের কাছে মনে হচ্ছে যে না এটা ঠিক হচ্ছে না সেই জন্য তারা আপনাকে টিস করছে তো আপনি একটু চিন্তা করে দেখবেন যে আপনি যে রিলেশনশিপটা করছেন আপনি কোন জায়গায় মোটিভেটেড হয়ে আপনি আপনার চেয়ে সিনিয়র যিনি তাকে ভালোবাসছেন নিশ্চয়ই আপনি মোটিভেটেড হয়েই সেটা করেছেন আপনার সেই বিশ্বাসটাকে আপনি ফিল করেন এবং সেটা সেই জায়গাটায় আমি বলবো যে আপনার দৃঢ়তা নিয়ে আসেন হ্যাঁ 
আসলে অন্য মানুষ কখন আমাকে ভিন্নভাবে কথা বলে যখন তার মতের সাথে আমার মতের মিল হয় না সে ভিন্নভাবে দেখতে চাইছে আমি সেইভাবে যখন করছি না তখন সে কথা বলছে তো আপনি যখন সে কথা বলছে টিস করছে সেই সময়টায় আপনি যদি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারেন যে হ্যাঁ তোমার পছন্দ হচ্ছে না আমি মানছি কিন্তু আমি এভাবে সম্পর্ক করব চিন্তা করেছি আমার ভালো লাগছে সেই জন্যই আমি করেছি সেই বিষয়টা আপনি যদি দৃঢ়তার সাথে পরিবার এবং বন্ধু বান্ধবের সাথে বলতে পারেন তখন কিন্তু তারা হয়তো বা আপনাকে একবার দুইবার তিনবার বলবে কিন্তু পরবর্তীতে হয়তোবা তারা ডিসকারেজ ফিল করবে যে না ও তো আসলে নিজে কনভিন্স হয়েই করছে এবং তাকে টলানো যাচ্ছে না মানুষের কিন্তু একটা ইয়ে থাকে একটা ইন্টেনশন থাকে যে তাকে তার ওই ডিসিশনটা থেকে বিচ্যুত করা তার অস্বস্তির জায়গা থেকে হুম তো আপনি যদি মনে করেন যে হ্যাঁ আমি চাই তাহলে আপনাকে এই জায়গাটায় চিন্তা করতে হবে আপনি কেন চান এবং সেখানে যথেষ্ট দৃঢ়ভাবে চিন্তা করে সে কারণগুলিকে আপনার মধ্যে রাখতে হবে যাতে আপনি অন্যরা যদি আপনাকে আপনার কাছে জানতেও চায় যে আপনি কি চিন্তা থেকে এই রিলেশনশিপটা তৈরি করলেন আপনি যেন সেটাকে সহজভাবে দৃঢ়ভাবে বলতে পারেন আর কি ধরনের প্রবলেমগুলি হয় হতে পারে আসলে রিলেশনশিপ যেখানে আছে সেখানে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে সেটা কিন্তু যে আপনার যে উনি সিনিয়র সেই জায়গা থেকে হবে অন্য হতে পারে বা অন্য জায়গায় হতে পারে না বিষয়টা সেরকম না এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে যে এই দুইটা মানুষ আসলে সম্পর্কের মধ্যে আছে তারা সম্পর্কটাকে কিভাবে বহন করছে তারা সম্পর্কটাকে কিভাবে লালন করছে এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আমি একটা জায়গায় আমি আপনাকে জাস্ট সচেতন হওয়ার জন্য বলতে পারি যে এই বয়সের পার্থক্য থাকলে বিয়ের পরে যদি দৃঢ়তা না থাকে বিয়ের পরে যেই সমস্যাটা কেউ কেউ ফেস করেন সেটা হচ্ছে যে ওই বিভিন্ন জন্তু বিভিন্ন রকম কথা বলতে থাকে সেখানে অনেক বেশি ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে যায় এবং তখন এক ধরনের হতাশা কাজ করে তো সেটার আসলে সমাধানও হচ্ছে আপনার দৃঢ়তা আপনি নিজে চিন্তা করবেন চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেবেন আপনি কি কি করবেন আর আমার আসলে অতটা অন্য ইয়েতে অতটা ভালোভাবে জানা নাই আমি যদি মানে খুবই গ্রহণযোগ্য যেহেতু আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই আমাদের নবী সাল্লা ইসলাম উনি উনি নিজেও কিন্তু ওনার বয়স ছিল পঁচিশ বছর এবং ওনার বিবি খাদি যা ওনার প্রথম স্ত্রী তার বয়স ছিল কিন্তু চল্লিশ বছর তো বয়সের ব্যারিয়ার যদি থাকতো তাহলে এই বিষয়টা থাকতো না এটা আমাদের আসলে সামাজিক হ্যাঁ এটা বিষয়টা আসলে আমাদের নিজেদের মনের ব্যাপার এটা আসলে আমাদের সামাজিক অভ্যস্ততার ব্যাপার হ্যাঁ সুতরাং আপনি যেভাবে নিজেকে তৈরি করবেন সেইভাবে আপনার পরিস্থিতিকে আপনি ডিল করবেন বিষয়টাকে এভাবে যদি দেখেন আপনি কতটা তৈরি সেটার উপর নির্ভর করবেন এটা অন্যরা কিভাবে দেখছে সেটার উপর নির্ভর করবে না আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা কিন্তু সেই জায়গাটাই ইনফ্লুয়েন্সড হই যেখানে আমারও কনফিউশন থাকে অন্য কেউ বললে আমি কনফিউজ হয়ে যাব কেন যদি আমি জানি যে না আমি যেটা করেছি সেটা আমি জেনে বুঝে ঠিক মনে করে করেছি তো কখন বিচ্যুত হই বা কখন ইনফ্লুয়েন্সড হই যখন আমি নিজে এই বিষয়টা সম্পর্কে সচেতন না নিজে দৃঢ়তার জায়গা থেকে সিদ্ধান্তটা নিয়ে নিই আমার কাছে আমার ধারণা পরিষ্কার না তখন সুতরাং এই একটা জায়গায় আমি বারবার বলছি আপনি নিজে চিন্তা করবেন আপনি সম্পর্কটাকে কেন কন্টিনিউ করতে চান কেন তাকে বিয়ে করতে চান কেন একসাথে থাকতে চান সেই জায়গাটায় আপনি স্পষ্ট করে তারপরে আপনি যান অন্যের কোনো কথা আপনাকে বিচলিত করবে না আমি আশা করছি শুভকামনা রইল মাধ্যমে এই প্রফেশনে আসতে হয় কোর্স কমপ্লিট করে সার্টিফিকেশন প্রসেস এর মধ্যে দিয়ে তো আপনাকে যেটা করতে হবে এটার জন্য যে আপনার আপনাকে একটু খোঁজ নিতে হবে 
যে আপনি কোন বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্রোচ আছে আসলে কাউন্সেলিং এবং সাইকোথেরাপিতে আপনি কোন অ্যাপ্রোচে পড়াশোনা করতে চান কি ধরনের সার্টিফিকেশনে আপনি যেতে চান সেই প্রসেসগুলি জেনে বুঝে আপনি যেটার মধ্যে দিয়ে যেতে চান সেটাকে কমপ্লিট করে আপনি এই প্রফেশনে আসতে পারেন আর শুনে খুব ভালো লাগলো যে আপনি আসতে চান আপনার জন্য শুভকামনা থাকলো আপনি চাইলে আমাদের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন যদি মনে করেন যে কোর্স বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য আমরা আপনাকে হেল্প করতে পারি शांति शांति पा बुझीना स्वाभाविक जीवन चेष्टा कर सम्पर्क গুরুত্ব দিয়ে যেতে পারেন নাই আপনি গুরুত্ব দেওয়া বলবো কি আসলে আপনি সেই সম্পর্কটাকে রাখার জন্য চেষ্টা করতে পারেন নাই তার মতো করে সেটা আপনার এক ধরনের গিল্ড ফিলিং কাজ করছে আপনার ফ্রেন্ডরা হচ্ছে এটা নিয়ে কথা বলছে এখন আসলে যেটা হয় যে যে পরিবারের মধ্যে বড় হচ্ছি সেই পরিবারও আমার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আবার যাকে ভালোবাসছি তার সাথে সম্পর্কটাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ এটা আসলে একটা কঠিন পরিস্থিতি যেই পরিস্থিতিতে একজনকে বাদ দিয়ে আর একজনকে প্রায়োরিটি দিতে হয় তো এটা ভীষণ কঠিন একটা পরিস্থিতি এবং এটা খুব সহজ না হ্যাঁ তো সেই জায়গাটায় আপনি এখন যে অবস্থায় আছেন ঠিক কি কি কারণে আপনি খুব ছোট্ট করে বলেছেন তো আমাদেরকে যে আপনি পারেননি আসলে পরিস্থিতিটা কি ছিল বা আপনি এখন কিভাবে ভাবছেন আপনি বলেছেন যে আপনি এই ফিলিংটার মধ্যে দিয়ে বের মানে গিল্ড ফিলিংয়ের মধ্যে দিয়ে বের বের হয়ে আসতে চান স্বাভাবিকভাবে ফিল করতে চান কিন্তু সেটা কিভাবে সম্ভব আমি আপনাকে ঠিক সরাসরি এরকম ছোট্ট কথায় বলে দিতে পারছি না কারণ পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছি না এখন কি অবস্থায় আছে এখন পরিবার কি অবস্থায় আছে আপনি যাকে ভালোবেসেছিলেন উনি কি অবস্থায় আছে আপনি কিভাবে ভাবছেন সব কিছু মিলিয়ে আসলে আপনি কি হলে ভালো থাকবেন কি হলে স্বাভাবিক বোধ করবেন আগেকার মতো সেটা এক কথায় বলা যায় না আমি আপনাকে আবার বলবো আপনি এটা কিন্তু একটা বড় ধরনের ডিসিশানের ব্যাপার নিজে ভালো থাকার ব্যাপার আপনি একটু একজন কাউন্সিলিংয়ের কাউন্সিলারের হেল্প নেন তার সাথে আপনার টোটাল বিষয়টা শেয়ার করে আপনি একটু বোঝার চেষ্টা করেন যে কিভাবে আপনি ভালো ফিল করতে পারেন সেটা আপনার জন্য ভালো হবে আমার মেয়ের বয়স তেরো আমার মেয়ের সাথে প্রায় সময় আমার ঝামেলা হচ্ছে কারণ আমি এফডি ইউজ করতে দিচ্ছি না আমার স্বামী এই নিয়ে এই বিষয়টি নিয়ে উদাসীন কিছু বললে আমার স্বামী আমার মেয়ের সামনে আমাকে বকাঝকা করে এতে করে মেয়ের সাথে আমার সম্পর্ক দিনে দিনে খারাপ হচ্ছে এবং মেয়ে আমাকে মানতে চাচ্ছে না দিনে দিনে সে অ্যাগ্রেসিভ হয়ে হয়ে পড়ছে আমার উপর আমার স্বামীকে এই বিষয়টা বোঝাতে পারছে না সে বুঝে যাচ্ছে আমি সিচুয়েশনটা কিভাবে হ্যান্ডেল করব 
দুইটা বিষয় আমার কাছে এখানে মনে হচ্ছে এই কেসটাতে সেটা হচ্ছে যে কেন্দ্র ফেসবুকে ইউজকে কেন্দ্র করেই মেয়ের সাথে একটা সমস্যা হচ্ছে আবার ওনারা যেভাবে ডিল করছেন সেখানে হাজবেন্ড এবং ওয়াইফের যে রোল মেয়ের সাথে সেটা নিয়ে সম্পর্কের অবনতি হচ্ছে সুতরাং দুইটা বিষয়ে আসলে খেয়াল করার ব্যাপার প্রথমত আমি যেটা বলবো যে বাবা এবং মা সন্তানের সাথে যে আচরণটা করবে সেটার একটা বোঝার পড়ার ব্যাপার আছে একটা ইউনিফর্মিটির ব্যাপার আছে আসলে যে অভিভাবকরা সন্তানকে কি ধরনের মেসেজ দিচ্ছে কি করলে ভালো হয় কি করাটা ভালো না এই মেসেজটা যখন দিচ্ছি সেটা যদি বাবা একভাবে দেয় এবং মা একভাবে দেয় বাচ্চাদের জন্য এটা কিন্তু ভীষণ একটা কনফিউজিং একটা পরিস্থিতি সে ঠিক বুঝতে পারে না যে কোনটা ঠিক কোনটা ঠিক না এবং ঠিক পরবর্তীতে তার পরপরই যে অবস্থাটা তৈরি হয় যে যেটা ভালো লাগা কিন্তু হয়তো বা হতে পারে যে এটা ভালো লাগার বিষয় কিন্তু সেটা তার জন্য ক্ষতিকর সেই চিন্তাটা না করে সে যেটা সে চায় সেটার দিকে সে এগিয়ে যেতে থাকে তাতে যেটা যে পরিস্থিতিটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে যে সে যেটা চায় সেটাকে যে সমর্থন করে তার সাথে তার সম্পর্ক ভালো আর যে চায় না তার সাথে তার সম্পর্কটা খারাপ তো এরকম একটা পরিস্থিতি কিন্তু হয় এবং সেই ক্ষেত্রে বাচ্চারা অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু ম্যানিপুলেট করতে শেখে তাদের প্রয়োজনটা মেটানোর জন্য তারা ম্যানিপুলেট করতে শেখে এই জায়গাটায় আমি যেটা বলতে চাই আপনাকে সেটা হচ্ছে যে আমি আমি জানি না আপনি প্রথম আমাদের যে ইয়াটা ছিল প্রশ্নটা ছিল সেটা দেখেছেন কি না আমি একটুখানি রিপিট করছি আপনি আপনার হাজব্যান্ড এবং মেয়ে তিনজন মিলে আসলে বসা দরকার প্রথমত যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আপনার হাজব্যান্ড ওয়াইফ মিলে বসেন যে আপনাদের এই যে বিপরীত ধর্মী আচরণ বাচ্চার সাথে এটা কিন্তু ওকে এক ধরনের কনফিউশনের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে এবং ওর মধ্যে এক ধরনের জেদ তৈরি করছে আপনারা যেটাই বলবেন আপনারা যেটা করবেন সেটা যেন এক রকম হয় এক রকম মেসেজ হয় সেটা একটু চিন্তা করা দরকার এখন যেটা হচ্ছে যে ফেসবুক চালাতে দেব কি দেব না এই জায়গাটা আসলে এটা আপেক্ষিক একটা প্রশ্ন এটা চালাতে দিবেন না সে হয়তো বা আপনাকে না জানিয়েই চালাবে সেরকম একটা পরিস্থিতিতে চলে যায় আমরা এরকম কেস অনেক পাচ্ছি যে অনেক বেশি রেস্ট্রিকশনে দিয়ে দিলে আবার অন্যরকম যাচ্ছে বা হচ্ছে এটা নিয়ে হয়তো এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে যে ভিন্ন রিলেশনশিপ তো খারাপ হচ্ছেই খুব বেশি অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য যাতে এই অ্যাগ্রেসিভনেসটা কাজ না করে এবং তার সময়টাকে সে ইউজ করে এবং আপনাদের দুজনের সাথে তার সম্পর্কটা একটা ভারসাম্য অবস্থায় আসে সব কিছুর জন্য আসলে প্রথমত দরকার আপনাদের দুজনের আলাদাভাবে কথা বলা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া আপনাদের একটু বোঝা পড়ার দরকার আছে যে আপনি কেন চাচ্ছেন না যে সে ফেসবুক ব্যবহার করুক আর বাবা কেন বিষয়টাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না সেটা দুজনে বোঝা এবং একটা সিদ্ধান্তে আসা যে আপনারা কিভাবে বাচ্চাকে বলতে চান কিভাবে তাকে একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে আনতে চান সেটা নিয়ে সেটা নিয়ে ঠিক করে নিয়ে তারপরে বাচ্চার সাথে বসা যে আপনারা মনে করছেন এই এই জায়গাটায় অসুবিধা হচ্ছে এই এই জায়গায় তার চেঞ্জ দরকার তাতে এই এইভাবে সুবিধা হতে পারে সেইভাবে আপনারা একটা নেগোসিয়েশনের জায়গায় আসেন তাতে যেটা হবে এখন তার মধ্যে যে অ্যাগ্রেসিভনেসটা আছে সেই অ্যাগ্রেসিভনেসটা কমে আসবে এবং আপনাদের মধ্যে একটা সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হবে একদম শেষে আমি যেটা বলতে চাই নিজেরা যদি এরকম মনে করেন যে না আপনি চেষ্টা করছেন হচ্ছে না বা পারছেন না সেই ক্ষেত্রে কোনো প্রফেশনালদের কাউন্সিলার বা সাইকোথেরাপিস্টের হেল্প নিলে যেটা সুবিধা ফ্যামিলি কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে এবং ইন্ডিভিজুয়াল কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে এটার একটা পরিবর্তন আসতে পারে একটা ইতিবাচক পরিবর্তন আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে আমার বয়স তেইশ বছর আমি মেডিকেলের স্টুডেন্ট আমার মেডিকেলে পড়াশোনা ভালো লাগে না আমি কিছুতেই মনোযোগ বসাতে পারছি না খুব বুঝতে খুব কষ্ট হচ্ছে আমার অনেক চাপ লাগে অনেক বিষয় আছে যেগুলো আমি আসলে বুঝতে পারি না আমি আমার বাবা মাকে বিষয়টা বলি 
উনারা বলেছেন বাসা থেকে বের হয়ে যেতে আমি ইদানি ক্লাস মাঝে মাঝে ক্লাস বাদ দিই আমার আসলে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে ইচ্ছা করে আমি আসলে কি করতে পারি বিষয়টা নিয়ে আপনি অলরেডি মেডিকেলের স্টুডেন্ট এবং আপনি বলেছেন যে আপনি মেডিকেলে পড়াটা পছন্দ করেন না সেই জায়গা থেকে আপনার এক ধরনের মানে মেডিকেলে পড়ার প্রতি আপনার এক ধরনের বিত শ্রদ্ধ মনোভাব কাজ করে এটা বোঝা গেল এবং যেহেতু আপনি পড়াটাকে এনজয় করছেন না আপনার ভালো লাগে না সেই কারণেই কিন্তু আসলে আপনি মনোযোগ দিতে পারছেন না এবং চাপ লাগছে কারণ আমরা যেই বিষয়টা নিজে পছন্দ করি না সেই বিষয়টা নিয়ে যথেষ্ট চাপ নেওয়া সেই বিষয়টার যথেষ্ট গভীরে যাওয়া সেটাকে ফিল করা সেটা মানে এগিয়ে যাওয়া সেটা সেই পথে এগিয়ে যাওয়া এটা ভীষণ কষ্টের অনেক ক্ষেত্রে সেটা দেখা যায় যে পথি মধ্যে হয়তো বা অনেকেই ড্রপ করে তো আপনি যেটা বললেন যে আপনি মাঝে মাঝে ক্লাসও বন্ধ করছেন আপনি আপা যেটা করতে পারেন ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চান হ্যাঁ ইউনিভার্সিটিতে পড়তে ভালো লাগে এখন যেহেতু আপনি অলরেডি মেডিকেলে পড়ছেন আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে সময়টা তো আপনি অলরেডি দিলেন আপনি পড়াশোনাও করছেন এটা মনে হচ্ছে যে বাবা মা চেয়েছিলেন সেই কারণেই আপনি হয়তো তা গেছেন তো আপনি একটু চিন্তা করতে পারেন যে মেডিকেলের যেই ইয়েটা কি বলে এটাকে ডিগ্রিটা এটা আপনি শেষ করে তারপরে আপনি ইউনিভার্সিটিতে অন্য কোনো বিষয়ে পড়তে চান কি না বা এরপরে পোস্ট গ্রাজুয়েশনের জন্য আপনার তখন তো ইউনিভার্সিটির ব্যাপার থাকে বা অন্য কোনো সাবজেক্টে আপনি যদি ইয়ে করতে চান মাস্টার্স করতে চান সেই সুযোগ থাকে তো এই জায়গাটায় আপনি একটু চিন্তা করবেন নাকি আপনি চিন্তা করছেন যে না আপনি পড়াশোনা এটা কন্টিনিউ করতেই চাচ্ছেন না যেটা বাবা মা কিন্তু একদম টোটালি সমর্থন করছেন না আসলে একটা বিষয় কি আমাদের সমাজে এই যে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা একটা সময় ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এবং উকিল তিনটা খুবই নোবেল প্রফেশন হিসেবে পরিচিত ছিল হ্যাঁ তারপর এছাড়া অন্যান্য কোনো প্রফেশনে যাওয়া সেটা ঠিক অতটা ভালো প্রফেশন না সেই জায়গা থেকে এখন ওই যে তাদের একটা লার্নিং ওই যে তাদের একটা চিন্তা সেই জায়গা থেকে প্রত্যেক বাবা মতো চান তার সন্তান অনেক বেশি ভালো হবেন তার সন্তানকে ঘিরে বাবা মা অনেক স্বপ্ন দেখেন তারা চান যে একটা ভালো কিছু হবে তার সন্তান সেই জায়গাটায় তার মন ভরে যাবে ওনারা গর্ব করতে পারবেন সেইখান থেকেই আসলে অনেকেই মনে করেন যে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারই হতে হবে আর অন্য কোনো প্রফেশনের অতটা মূল্য নাই আপনিও হয়তো সেই কারণেই হয়তো বা এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে আছেন এটা ভীষণ কমপ্লিকেটেড একটা পরিস্থিতি যে আপনি এনজয় করছেন না কিন্তু ওই জায়গাটায় আছেন আমার মনে হয় আপনি সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আপনি একটু কাউন্সেলিংয়ে বসেন সেটা ভালো হবে কারণ দুই তিন দিকে সমস্যা একটা হচ্ছে আপনি এনজয় করছেন না একটা হচ্ছে যে আপনার পড়াশোনার চাপ সেটা নিতে পারছেন না মনোযোগ দিতে পারছেন না আর একটা হচ্ছে বাবা মার সাথে আলাপ করেছেন ওনার আপনাকে কোঅপারেট করছেন না তো সব কিছু মিলে কি করলে ভালো হয় সেটা আপনার জন্য এটা সব কিছু মিলে একটা বড় পরিস্থিতি বড় চাপ তো সেটার জন্য হচ্ছে কি করা যেতে পারে এই পরিস্থিতিতে যেটা আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো হয় এবং আপনার পরিস্থিতি আপনাকে সহযোগিতা করে কিভাবে আপনি বাবা মায়ের সাথেও কথা বলতে পারেন সেই পরিস্থিতিতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এই টোটাল বিষয়টাই হয়তো বা কাউন্সেলিং আপনাকে হেল্প করতে পারে আমার বয়স পঁচিশ এখনো বিয়ে করিনি আমি ভীষণভাবে আমার মাকে অপছন্দ করি দেখলেই আমার রাগ লাগে আমার মনে হয় আমার মা আমাকে পছন্দ করেন না কারণ আমি কালো এবং সুন্দর না আমার বোনকে বেশি পছন্দ করেন আমার ধারণা আমার বোন খুব সুন্দরী এবং না ওকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যায় এবং বিভিন্ন বিভিন্ন ভালো 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 অনেক গিফট এনে দেয় আমার মাও অনেক সুন্দরী আমার 
আমার কেন আমার আমার কেন আচ্ছা আমি কেন কালো সেজন্য আমাকে অনেক কথা শুনতে হয় আমার মরে যেতে ইচ্ছা করে আমি কি করব আপনার যেই কথাগুলি আপনি লিখেছেন আসলে এটা ভীষণ পেইনফুল একটা পরিস্থিতি যখন মা এইভাবে চিন্তা করছেন মা এইভাবে ফিল করছেন এবং আপনাকে দোষারোপ করছেন আপনার গায়ের রঙের জন্য আপনি আপনার গায়ের রঙটা তো আসলে আপনার তৈরি করা না এটা আসলে সৃষ্টিকর্তার দেয়া তো এখন আর একটা বিষয় হচ্ছে যে এইটাই আপনার একমাত্র পরিচিতি না আপনি আপনার গায়ের রং আপনার বৈশিষ্ট্য আপনি আপনার অন্যান্য আর সব কিছু মিলে আপনি তো আপনার বয়স পঁচিশ আমি এই জায়গাটা এই বিষয়টাকে চিন্তা করেই আমি আপনাকে যেটা বলবো যে আপনি নিজে আপনার জন্য যথেষ্ট নিজেকে অ্যাকসেপ্ট করতে নিজেকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে এবং নিজের যেই জায়গাটা আছে সেই জায়গাটাকে ফিল করতে মা কেন পছন্দ করতে পারছেন না আসলে মা একজন মানুষ তো আপনি একটু ভাববেন নাম যে আমি মায়ের পক্ষে কথা বলছি আমি আসলে বিষয়টা নিয়ে বিষয়টার পেছনের যে জায়গাটা সেটা আপনার সামনে একটু উপস্থাপন করতে চাচ্ছি অনেক সময় যেটা হয় যে আমরা সমাজ থেকে যেই কথাগুলি শুনি সেই কথাগুলি আমাদেরকে অনেক বেশি প্রভাবিত করে আসলে সন্তান হিসেবে আপনার বোন এবং আপনার আপনি আপনার মায়ের কাছে আলাদা হওয়ার কথা না কিন্তু কেন আলাদা কেন উনি আলাদাভাবে ট্রিট করছেন সেটার পেছনে কিছু না কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড আছে যেটা হয়তো বা মায়ের কাছ থেকে আপনার কখনো শোনা হয়নি মায়েরও হয়তো কোনো ধরনের পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছে সেই জায়গা থেকে এই জায়গাটা তার মধ্যে তৈরি হয়েছে তারপরেও আমি বলবো যে না আসলে এটা ঠিক না এটা শুধু মা না যে কোনো মানুষেরই আসলে গায়ের রঙের জন্য আলাদাভাবে ট্রিট করা এটা আসলে অন্যায় হ্যাঁ তো এখন প্রত্যেকটা মানুষ তো একভাবে চিন্তা করতে পারে না একভাবে ভাবে না একভাবে সব কিছু ম্যানেজ করতে পারে না প্রত্যেকটা মানুষের যেমন কিছু স্ট্রেংথ আছে কিছু লিমিটেশান আছে তো এগুলি হচ্ছে আসলে লিমিটেশান যেটার কারণে মানুষ মানুষকে এই ধরনের বিষয়গুলিতে আলাদাভাবে ট্রিট করে আলাদাভাবে দেখে আমি আপনাকে আপা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আপনি নিজে নিজেকে গ্রহণ করবেন আপনি আপনাকে গ্রহণ করতে পারলেই এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় উপহার আপনার জন্য এবং এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া সেলফ অ্যাকসেপ্টেন্সটা আসলে একটা মানুষকে পৃথিবীতে খুব ভালোভাবে টেকিয়ে রাখে এবং তার সত্তাকে অনেক বেশি সম্মান জানায় তো আপনি আপনাকে সম্মান করবেন আপনি আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করবেন আপনি আপনার মধ্যে যেই অন্য যে দিকগুলি আছে কালো রঙটা আসলে কি নেগেটিভ বিষয়টা সেটা না এটা একটা অবস্থা কালো বা সাদা বা ফর্সা বা অন্য রকম যেটাই বলি আমরা এটা একটা অবস্থা আপনার যে অবস্থা সেটাকে আপনি অ্যাকসেপ্ট করবেন প্রত্যেকটা বিষয়ের একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে সেই সৌন্দর্যটাকে আপনি ফিল করার চেষ্টা করবেন দেখার চেষ্টা করবেন বোঝার চেষ্টা করবেন এবং অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন হ্যাঁ আর মাঝে মাঝে মরে যেতে ইচ্ছা করে যে কথাটা বললেন এটা একটু আমি গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করার কথা বলবো এটা আপনার যদি চিন্তা হয়ে থাকে আমি আপনাকে বলবো যে আপনি এই চিন্তাটা আসলে কিন্তু মানুষের কোনো একটা কারণে হয় না এটার গভীরতা আছে চিন্তাটার একটা গভীরতা আছে কিছু এক্সপেরিয়েন্সের মধ্যে দিয়ে আপনি হয়তো গেছেন যে এক্সপেরিয়েন্সটা আপনাকে এই ধরনের চিন্তা করতে ইনফ্লুয়েন্স করছে তো এই চিন্তাটা কিন্তু যে কোনো সময় হচ্ছে কোনো ধরনের নেগেটিভ পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে অনেক সময় আমাদের যে মন খারাপগুলি থাকে যে পরিস্থিতি থাকে সে পরিস্থিতি আমরা সহজভাবে সেখান থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারি উতরে আসতে পারি কখনো কখনো এটা কিন্তু আমাদের জন্য পেইনফুল হয় কখনো সেখান থেকে আমরা কোনো নেগেটিভ ধরনের সিদ্ধান্ত নেই 
তো এটা এই আপনার এই কথাটাকে গুরুত্ব দিয়ে আমি যেটা বলতে চাই আপনি অবশ্যই একজন কাউন্সিলরের সাথে বসবেন উনি আপনাকে হেল্প করবেন যে এই চিন্তাটা থেকে কিভাবে বের হয়ে আসতে পারেন আপনি এবং এই চিন্তাটা আসলে শুধু বের হয়ে আসা না এটা ক্লোজ করার ব্যাপার আছে এটা সাইকোথেরাপির ব্যাপার এবং এই কিভাবে আমার এই চিন্তাটাকে আমি ক্লোজ করব এবং আমি এই চিন্তাটা যাতে না আসে সেটার জন্য কিছু সাইকোথেরাপিউটিক কাজ আছে সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় আপনি অবশ্যই একজন সাইকো সাইকোথেরাপিস্টের সাথে বিষয়টা নিয়ে বসবেন এবং তার হেল্প নেবেন অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আপনার জন্য শুভকামনা রইল আচ্ছা তো আমাদের আজকে এই পর্যন্তই প্রশ্ন ছিল আমরা আমাদের যে প্রশ্নগুলি এসছে সেই প্রশ্নর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমাদের যে মতামত সে মতামত জানানোর চেষ্টা করেছি আমি জানি না আপনারা আপনারা আপনাদের জায়গা থেকে কতটুকু উপকৃত হয়েছেন তবে আমরা একটা জিনিস ভালো লাগে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকেই আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন বা দেখছেন আমরা যেই যেটা দেখছি যে সংখ্যাটা দেখছি সেটা আমাদেরকে অনেক বেশি উৎসাহিত করছে মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ অনেকেই দেখছেন আমরা সেই জায়গা থেকে অনেক ভালো বোধ করছি আমরা কাজটা চালিয়ে নেওয়ার জন্য উৎসাহিত বোধ করছি আপনাদের যদি কোনো বিষয়ে মনে হয় যে আলোচনা দরকার আমরা যে শুরুতে যেই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করি সেখানে আপনাদের যদি কোনো পরামর্শ থাকে সেটা সে আপনারা সেই পরামর্শটা আমাদেরকে যে কোনো সময় দিতে পারেন যারা আমার সাথে যুক্ত আছেন আমাকে ইনবক্স করতে পারেন ফ্রিডম উইদিনের ইয়াতে ইনবক্স করতে পারেন বুসরাকে ইনবক্স করতে পারেন ফোন করতে পারেন যে কোনো ভাবেই কিন্তু আমাদের সাথে আসলে যুক্ত হওয়া সম্ভব আর সবাই ভালো থাকবেন আমরা চাই যে আমরা যেন আমাদের যে মানবিক বোধ সেই বোধ বজায় রেখে ভালোভাবে যেন চলতে পারি আমরা যেই বিষয়গুলি খারাপ সেগুলি যেন বর্জন করতে পারি এবং যা যা খারাপ হচ্ছে যারা খারাপ করছে আমরা যেন তাদেরকে বুঝাতে পারি বলতে পারি যে আমরা তাদের সাথে নেই আমরা তাদেরকে সমর্থন করি না আমরা ভিন্ন রকমভাবে তাদেরকে দেখতে চাই প্রয়োজনে আমরা আমাদের জায়গা থেকে প্রত্যেকে তাদেরকে আমাদের সাধ্য মতো হেল্প করার চেষ্টা করব কিন্তু আমরা তাদেরকে কোনোভাবেই সমর্থন করতে চাই না সবাই অনেক ভালো থাকবেন শুভরাত্রি